சீதாராம் ஹனுமான் எல்லா இடத்துலையும் தேடிட்டார் நாளே நாலு விரல் சேர்த்து வச்சா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமோ அவ்வளோ கூட விடாம லங்கையை ஃபுல்லா அலசி பார்த்துட்டாராம் அவருக்கு சீத்தையே கிடைக்கல இப்ப அவர் ரொம்ப யோசிக்கிறார் இப்ப என்ன பண்றது சீத்தையே கிடைக்கலையே சம்பாத்தி சொன்னாரு எங்கதான் சீத்தையை பார்த்தேன்னு ஒருவேளை நான் வரத்துக்குள்ள சீத்தைய இந்த ராவணன் சாப்பிட்டுருப்பானோ இல்ல சீத்தை வா எல்லாரையும் டபாய்ச்சிட்டு போய் கடல்குள்ள குதிச்சிருப்பாளோ இல்ல இந்த காவல்காரெல்லாம் பார்த்து பயந்து போய் செத்து போயிருப்பாளோ என்ன ஆச்சு சீத்தைக்கு அப்படின்னு அவர் பல விதமா யோசிக்கிறாராம் நமக்கு கூட என்ன ஆகும் சம்டைம்ஸ் இது மாதிரி ஒரு கவலை வந்ததுன்னா நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் ஹனுமானுக்கும் அதே தான் ஆயின் இருக்குங்க அவர் யோசிக்கிறார் இப்போ நான் போய் ராமர் கிட்ட சொன்னேன்னா சீத்தை அங்கே இல்லைன்னு என்ன பண்ணுவார் ராமர் அவர் இப்போதைக்கு எந்த பேசிஸில் உயிரோடு இருக்கார் சீத்தையை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் சீத்தையை எப்படியான்னு நம்ம திருப்பி மீட்டர் வந்துடுவோம் அப்படிங்கிற பேசிஸில் தானே அவர் உயிரோடு இருக்கார் நான் போய் சீத்தை அங்கே இல்லை சீத்தை காணும் சீத்தை செத்து போயிட்டாலா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு நான் சொன்னால் என்ன ஆகும் அங்கே ராமரே செத்து போயிடுவார் நான் என்ன பண்றது பேசாம இந்த ராவணனை கொண்டு போய் ஒரு பலிக்கு ஒரு மிருகத்தை கொண்டு போய் போடுறா இல்லையா சில கோவில்கள்ல அது மாதிரி இந்த ராவணனை கொண்டு போய் பலிக்கு ஒரு மிருகம் மாதிரி கொண்டு போய் ராமரோட சரணத்துல போட்டுருவா அப்படின்னு யோசிக்கிறாளாம் ஒருவேளை ராமர் கிட்ட நான் போய் சீத்த காணும்னு சொன்னேன்னா ராமர் உயிரோடு இல்லாம அவர் அவரோட உயிரை விட்டுட்டாருன்னா அப்ப லக்ஷ்மணர் என்ன பண்ணுவார் அவரும் அவரோட உயிரை விட்டுருவாரே பரத சத்ருக்னாலும் அவ அவளோட உயிரை விட்டுருவாளே அந்த மூணு மாத்தாக்கள் என்ன அவா அந்த என்டையர் கோர்ஸ்ல ராஜ்யம் அழிஞ்சு போயிடுமே இதனால அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப கவலைப்படுறாராம் அதுக்கப்புறம் நினைச்சுக்கிறாராம் ஓ கோஸ்ல ராஜ்யம் இப்படி அழிஞ்சு கொடுத்துனா சுக்ரிய மகாராஜா அவரோட ப்ராமிஸ் கீப் அப் பண்ண முடியலன்னு அவரும் அவரோட உயிரை விட்டுட்டாருன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு அடுத்தது அதுக்கப்புறம் சுக்ரிய மகாராஜா உயிரை விட்டுட்டாருனா ருமா தாரா அங்கதான் எல்லாரும் உயிரை விட்டுருவாளே இப்ப என்ன பண்றது நான் ஒருத்தன் ஒரு இர்ரெஸ்பான்சிபிளா ஒரு வேலை பண்ணா எவ்வளவு பேரோட உயிர் போகும் நான் இப்படி பண்ண முடியாது என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரே கவலை வந்துருதான் ஒன்னு அவர் சொல்றார் சரி நான் பேசாம இங்கேயே இந்த காட்டுலயே அப்படியே குவாயிட்டா இங்கேயே இருந்து விடுறேன் நான் பாட்டி என்னோட தபஸ் பண்ணிண்டு நான் பாட்டி இருந்து விடுறேன் நான் அங்க போல ஏன்னா தபஸ் பண்ணிண்டு அப்படியே உயிரோடு இருந்துட்டா மேபி சம்திங் குட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் இட் வேற எதுலயும் நல்லது நடக்கிற மாதிரியே தெரியலையே என்ன பண்றது அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப கவலை வந்து கண்ணா அப்படின்னா ஹனுமான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் நான் எதுவும் சாப்பிடாம இருந்து விடுறேன் பேசாம அப்படின்னெல்லாம் யோசிக்கிறாராம் அப்ப என்ன ஆச்சா ஹனுமானுக்கு திடீர்னு ஒன்று தோணிதான் சிச்சி நான் ஏன் இவ்வளோ இது மாதிரி ஒரு கோழை மாதிரி யோசிக்கிறேன் ஹவு கேன் ஐ ஈவன் திங்க் அலாங் தீஸ் லைன்ஸ் நான் ஒன்று பண்ணுறேன் திருப்பி போய் லங்காவை ஃபுல்லாக தேடுறேன் எங்கேயான்னு ஒரு இடத்துல சீத்தை கிடைப்பா அந்த சம்பாத்தியும் சொல்லியிருக்கார் கண்டிப்பாக சீத்தை கிடைப்பா இந்த சீத்தைக்காக தான் நாங்கள் ராமர் அவரோட உயிரை வச்சுட்டு இருக்கார் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே சீத்தை கிடைப்பா அது எப்படி சீத்தை கிடைக்காம இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிக்கிறாராம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறார் திருப்பி அவரோட மனசை சமாதானப்படுத்திக்கிறார் இந்த வாட்டி எப்படி மனசை சமாதானப்படுத்திக்கிறார் அப்படின்னா ஒரு ப்ரேயரால் தன்னோட மனசை சமாதானப்படுத்திக்கிறார் இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரேயர் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் அப்படின்னே உண்டு இந்த சுந்தரகாண்டத்தை மட்டும் பாராயணம் பண்ணுறவா இருக்கா நிறைய பேர் இந்த சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணால் நிறைய பெனிஃபிட் சொல்லுவா ஒரு ஒரு சர்க்கத்துக்கு கூட ஒரு ஒரு பெனிஃபிட் சொல்லுவா ஸோ முதல் சர்க்கம் படித்தா அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு அப்ஸ்டிக்கலாக தாண்டி வரார் ஹனுமான் அதனால யாருக்கான அவளோட ஒர்க்ல தடை இருக்கு இல்ல யாருக்கான அவ போடுற முயற்சி பத்தல அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த மாதிரி அந்த அப்ஸ்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் மீறி வர்றதுக்கு அந்த முதல் சர்க்கத்தை திருப்பி 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 பாராயணம் பண்ணும் அது மாதிரி பண்ணிட்டே இருப்பாளா இது மாதிரி ஃபுல் சுந்தரகாண்டத்தை திருப்பி 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 பாராயணம் பண்றவா இருக்கா தே டூ இட் ஃபார் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃபேமிலியில ஒத்துமை இருக்கணும் எல்லாரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சந்தோஷமா இருக்கணும் குழந்தைகள் நல்லபடியா வரணும் ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் இது மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் சுந்தரகாண்டம் தான் பெரியவா சொல்லுவா ஸோ இந்த ஒரு கட்டத்தில் ஹனுமான் என்ன பண்ணுறார் அவரே உட்காந்து ப்ரே பண்ணுறார் அவர் என்ன ப்ரே பண்ணுறார் அப்படின்னா நமோஸ்து ராமாய சலக்ஷ்மனாய தேவிய இச்ச தசியை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திர யமானிலேபிய நமோஸ்து சந்திரார்க்க மருத்கனேபிய அப்படின்னு அவர் ப்ரே பண்ணுறார் யாருக்கெல்லாம் வந்து நமஸ்தே சொல்றார் இவர் யாருக்கு நமஸ்காரம் பண்றார் யாரோட பெஸ்ட் விஷஸ் இவர் கேட்கிறார் அப்படின்னா நமோஸ்து ராமாய ச லக்ஷ்மணாய ராமர் மற்றும் லக்ஷ்மணர் தேவியை சத
இந்திரன் அப்புறம் அவரோட அப்பாவான வாயு பகவான் இவ அத்தனை பேருக்கும் அந்த ரெண்டு லைன் ஸ்லோகத்தில் அவர் நமஸ்காரம் பண்ணி அவளோட பெஸ்ட் விஷயஸ்க்காக பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு அவர் அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தை தனக்கே தான் ஞாபகப்படுத்திண்டு அவரோட மைண்டை காமாக்கிண்டு இப்போ பாசிட்டிவாக நம்ம போய் திருப்பி சர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு போறச்சு அவர் கண்ணில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் கார்டன் தெரியறதான் இந்த கார்டன் வந்து இது தானே கிரியேட் ஆன ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இல்லை ரொம்ப அழகாக சீனிக்காக இருக்கா இந்த இடம் அதில் இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கா அப்படி என்ன அற்புதமாக இருக்கு அப்படின்னா கோல்டால் பண்ணப்பட்ட ட்ரீஸ் இருக்கு சில்வரால் பண்ணப்பட்ட ட்ரீஸ் எல்லாம் கூட இருக்கான் நேச்சுரலாக க்ரோ ஆன ட்ரீஸும் இருக்கு அதோட கூட கோல்டு அண்ட் சில்வரால் பண்ணப்பட்ட ட்ரீஸ் இருக்கான் இப்போ கோல்டு அண்ட் சில்வரால் பண்ணப்பட்ட ட்ரீஸ்னா அது உயிர் கிடையாது இல்லை ஆனால் இங்கே ராவணனோட தபஸ்னால ஈவன் அந்த ட்ரீஸில் கூட ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூம் ஆகி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கான் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்குறார் அது மாதிரி இருக்கான் அந்த இடம் அந்த இடத்துல ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாண்ட் ஒன்று இருக்கான் லோட்டஸ் பாண்ட் ஒன்று இருக்கான் அதை சுற்றி நிறையா ஸ்வான்ஸ் பீகாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கான் இதை பார்த்த உடனே ஆஞ்சநேயருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துதான் அண்ட் அவர் நினச்சாலாம் ஆஹா இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் கார்டன் இருக்கே ராமர் சொல்லியிருக்காளே சீத்தைக்கு நேச்சரில் இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும்னு ஃப்ளவர்ஸ்னா பிடிக்கும்னு இந்த வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காளே அப்போது சீத்தை கண்டிப்பாக இங்கே வருவா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கும்னு ராமர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே இருக்கே இங்கே கண்டிப்பாக சீத்தை இங்கே வருவா எப்போ சீத்தை அப்செட் ஆனாலும் ராமரை பற்றி நினச்சிட்டாலும் இங்கே வந்து இப்படி ஈஷி கம் ஃபார் ஸ்ட்ரோல் தன்னோட மனசு அப்படியே ஜாலியாக காம் டவுன் ஆகும் அதுக்காக இங்கே வந்தாலும் வருவா அது மட்டும் இல்லை ஈவினிங்கில் பூஜை பண்ணுவாளே சன்ரைஸ்லையும் பூஜை பண்ணுவாளே அதுக்கெல்லாம் இந்த பாண்டில் வந்து சீத்தை கண்டிப்பாக வந்து பூஜை பண்ணுறதுக்கு வருவா அப்படின்னு இவர் நினச்சின்னு இருக்காராம் நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாராம் அவரோட ரூபம் குட்டியாக தானே இருக்கு போய் ஒரு ஒரு மரத்துலேருந்து தாவி தாவி போகிறாராம் தாவி தாவி போய் சிம்ஷுப்பா அப்படின்னு ஒரு மரத்துக்கு அடியில் உக்காந்துருக்காரு சாரி மரத்துக்கு மேலே இலைகளுக்கு நடுவில் உக்காந்துருக்காரு உக்காந்துட்டு பார்த்தா ஒரு ம அந்த இடத்துல சீத்தை உக்காந்துட்டு இருக்காளா அங்கே ஒரு மரத்துக்கு அடியில் அதை பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டாராம் அவர் இவ தான் சீத்தையோ பார் 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 அன்னைக்கு நான் பார்த்தேனே அதே சாரியை கட்டின்னு இருக்கா பார் ஆனால் அன்னைக்கு அந்த சாரி பிரைட்டாக இருந்தது இதே சாரியே டெய்லி போட்டுட்டு இருந்தா ஃபேட் ஆகிடும்ல அந்த மாதிரி இருக்கு பார் ஃபேட் ஆயிருக்கு பார் அங்கே பார் அங்கே பார் அந்த பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் கைட்டி போட்டாலே அந்த ஜுவல்லரி எல்லாம் கைட்டி போட்டாலே அந்த அதோட மேட்சிங் ஜுவல்லரி இன்னொரு கையில் இருக்கு பார் சீத்தை என்ன பண்ணியிருக்கா ரைட் ஹேண்டில் இருக்கிற ஜுவல்லரி எல்லாத்தையும் கட்டி போட்டிருக்கா ரைட் சைடில் இருக்கிற ஜுவல்லரி எல்லாம் கட்டி போட்டிருக்கா அதோட மேட்சிங் தானே லெஃப்டில் போட்டுப்பா ஸோ இந்த ஜுவல்லரியை பார்த்தா அந்த ஜுவல்லரியோட மேட்ச் பண்ணுவாலோன்னு மைண்டில் அதுக்காக அது மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கில் தூக்கி போட்டிருக்கா கீழே ஸோ அதையெல்லாம் பார்த்துன்னு வராளாம் அதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணின்னு வராராம் ஆஞ்சநேயர் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாராம் அன்னைக்கு ராமர் கொடுத்த அதே டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரியே இருக்காது இந்த சீத்தை இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் தன்னோட மைண்டில் இந்த சீத்தையை தன்னோட ராமரோட பக்கத்தில் நிறுத்தி வச்சு பார்த்தாராம் ஹனுமான் ஒரு பார்த்தா அப்படியே ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருக்கான் அந்த ஹைட்டு அந்த வயசு வித்தியாசம் எல்லாமே அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கே இதுதான் சீத்தையா இதுதான் சீத்தையான்னு அவருக்கு மைண்டு கொள்ள ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறார் அந்த சீத்தைக்கு அந்த ஃப்ளவர்ஸோ அந்த பாண்டோ எதுவுமே எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்கலையா அந்த பேர்ட்ஸ் அந்த பீகாக்ஸ் அந்த ஸ்வான்ஸ் எதையானு பார்த்து சந்தோஷப்படணும் இல்லை சீத்தை எதுவுமே எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்கலையா அப்படியே உட்காந்துருக்கால மனசெல்லாம் ராமராக இருக்கான் சீத்தை மூச்சு எடுக்கிறச்சி அப்படிங்கிறச்சே ராமான்னு தான் கேட்குறதான் மூச்சு விடுறச்சே ராமா அப்படின்னு தான் கேட்குறதான் அது மாதிரி சீத்தைக்கு ஒரே மனசாக ராமரை நினச்சிட்டு இருக்காலாம் அது ஹனுமானுக்கு அவ்வளோ கிளியராக புரியறதான் எதுவுமே கண்ணில் வந்து அழுது 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 டியர் ஸ்டெயின்டாக இருக்கா அந்த அந்த சீக்ஸ்லாம் வந்து ஒரே அழுகனால டியர் ஸ்டெயின்டாக இருக்கான் அதுக்கப்புறம் சீத்தையோட கண்ணை பார்த்தாலே டயர்டாக இருக்கான் இந்த சீத்தை எவ்வளோ அழகாக இருக்கா ஆனால் எப்படி தெரியுமா ஒரு லோட்டஸ் இருக்குல்ல அது அவ்வளோ ஃபுல் ப்ளூமில் அவ்வளோ அழகாக இருக்கிற லோட்டஸ் மேலே ஒரே சேரும் சகுதியாக இருந்ததுனா எப்படி இருக்கும் அதோட அழகு மங்கி போயிடும் இல்லை தெரியாது இல்லை நமக்கு அது மாதிரி இருக்கலாம் இந்த சீத்தை இங்கே அவர் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாராம் இந்த சீத்தையை பார்த்து எப்படி இப்படி ஒரு சீத்தை இதனால தான் ராமர் அவ்வளோ சோகமாக இருந்தாரோ ஓ நான் நிஜமாக சொல்கிறேன் இந்த ராமரோட சோகம் போராதுன்னு தோன்றுறது இந்த சீத்தையை பார்
அப்புறம் அவர் சொல்றார் அவர் நினைச்சுக்கிறார் ஒருவேளை அந்த ராமர்ல இந்த லங்கையே அப்படி திருப்பி கடல்குள்ள போட்டு கவுத்து போட்டாலும் அது கூட போறாதுப்பா இந்த சீதைக்கு எப்பேற்பட்ட சீதை அப்படிங்கிறார் விவேகானந்தர் சொல்றார் ஒருவேளை இந்த சீத்தையை நம்ம பாரத நாட்டிலேருந்து எடுத்துட்டோம்னா அப்போ பாரத நாடுங்கிறதே ஒன்றுமே இருக்காது ஒன்றுமே மிஞ்சி இருக்காது அப்படிங்கிறா அப்போ சீத்தை வந்து நம்ம நாட்டுக்கே ஒரு பெரிய ஒரு அசெட் ஒரு சொத்து நம்ம நம்ம எல்லாருமே சீத்தையை பார்த்து தான் சீத்தையை அம்மாவாக பார்க்கணும் சீத்தையை நம்மளோட தங்கையாக பார்க்கணும் சீத்தையை நம்ம ஃப்ரெண்டாக பார்க்கணும் சீத்தையை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை லேடிஸையும் நம்ம சீத்தையாக பார்க்கணும் பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ப்ரொடெக்ட் எவ்ரி உமன் அரவுண்ட் அஸ் அது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் எல்லாரையும் நம்ம சீத்தையாக பார்க்கணும் அங்கே ஹனுமான் எப்படி செல்ஃப்லெஸ்ஸாக போய் அந்த சீத்தையை பார்க்கணும் ராமரோட மெசேஜ் கொடுக்கணும் சீத்தையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு போகிறாரோ அது மாதிரி நம்ம எல்லாரும் வி ஷுட் மேக் அண்ட் எஃபர்ட் அண்ட் வி ஷுட் மேக் இட் அவர் பார்ட் ஆஃப் அவர் சிஸ்டம் தட் எவ்ரி உமன் நீட்ஸ் டு பி ரெஸ்பெக்டட் அண்ட் எவ்ரி உமன் நீட்ஸ் டு பி ட்ரீட்டட் லைக் ஹவு வி வில் ட்ரீட் சீத்தை ஹவு ஹனுமான் ட்ரீட்டட் சீத்தைன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி அந்த சீத்தையை பார்த்து ஹனுமான் இதெல்லாம் நினச்சின் இருக்காராம் இதெல்லாம் நினச்சின் இருக்கிறச்சே அங்கே திடீர்னு பயங்கர ஆரவாரமாக சத்தம் வருதான் டும் 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 அப்படின்னு பயங்கரமாக கெட்டில் ட்ரம்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதான் அப்போ சில பேர் ஜல் 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 ஜல்னு சலங்கோலிலாம் கேட்கறதான் லைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு யாரும் மார்ச் பண்ணின்னு வரலாம் இது கிட்டத்தட்ட டே பிரேக் ஆயிடுது அரவுண்ட் த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் இப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த நேரத்தில் லைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு பயங்கரமாக ட்ரம்ஸ் எல்லாம் அடிச்சுட்டு யாரும் இந்த பக்கம் வராலே அப்படின்னு ஹனுமான் என்ன பண்ணாராம் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அவரை இன்னும் கவர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு அது மாதிரி தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாராம் அப்போ பார்த்தா ஒரு பேர்டு இருந்து தான் ஸ்பேரோ ஒரு ஸ்பேரோ இருந்து தான் ஒரு குருவி இருந்து தான் அந்த குருவி என்ன பண்ணித்தான் இப்படி கண்ணை திறந்து பார்த்து தான் ஏன்னா சலஜலப்பு இருந்ததும் அந்த மரத்தில் அதனால இப்படி கண்ணை திறந்து இப்படி பார்த்தாராம் பார்த்து தான் அந்த குருவி குருவி பார்த்த உடனே அங்கே ஹனுமானை பார்த்து தான் அந்த ஹனுமான் மேலே அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் மேலே கொட்டி கிடக்கான் அப்போது அந்த குருவிக்கு தோணிதான் என்னது இது ஸ்ப்ரிங் டைம் அதுக்குள்ளே வந்துடுதா ஒரு மவுண்டன் மேலே இவ்வளோ ஃப்ளவர்ஸ் கொட்டி கிடக்குனா அது ஸ்ப்ரிங் டைமில் தானே நடக்கும் அதுக்குள்ளேயும் எப்படி ஸ்ப்ரிங் டைம் வந்தது அப்படின்னு அது குழம்பி போயிடுதான் அந்த குருவி இன்னும் தூக்க கலக்கமாக இருக்கு சா விடுங்கப்பா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டக்குன்னு பறந்து போய் வேற ஒரு மரத்தில் போய் படுத்து தூங்கி போயிட்டான் திருப்பி அந்த மாதிரி ஹனுமான் கியூட்டாக அங்கே ஒழிஞ்சுட்டு இருந்தாராம் ஒழிஞ்சுட்டு இருக்கிறச்சே யாரோ வராலே அது யார் தெரியுமா ராவணன் ராவணன் காலங்கத்தால் எழுந்த உடனே அவனுக்கு எனக்கு சீத்தையை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டானாம் நம்ம இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் ஆஞ்சநேயரோட கண்களால் அங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் எவ்வளோ நாளைக்கு அவன் இது மாதிரி காலங்கத்தால் வந்திருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ எனிவேஸ் அங்கே வரான்னு பார்த்த உடனே ஆஞ்சநேயருக்கு ஓ மை காட் ராவணன் வரோம் நம்ம மாட்டிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹைட் பண்ணிக்கிறார் சீத்தை என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தா சீத்தை தன்னோட கால் ரெண்டுத்தையும் எடுத்து தன்னோட ஹோல் பாடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அப்படியே ஹோல் கால் ரெண்டுத்தையும் ஹக் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கிறாளாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா சீத்தைக்கே ராவணனை கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது இல்லையா ராவணன் அனாவசியத்துக்கு சீத்தையை பார்த்து ஓ நீ இப்படி அழகா இருக்கியே உன்னோட ஷோல்டர்ஸ் அப்படி அழகா இருக்கே உன் கா கழுத்து இப்படி அழகா இருக்கே அப்படின்னு ஏதான உன் இடுப்பு இப்படி இருக்கே அப்படின்னு ஏதான டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தானா சீத்தைக்கு பிடிக்காது இல்லையா அதனால ஷீ இஸ் ஹைடிங் ஹர் செல்ஃப் அவுட் ஆஃப் தட் ஃபீலிங் ஆஃப் டிஸ்கஸ்ட் சீ சி இவன் போய் என்னை பார்க்குறானே அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோட அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறாளாம் ராவணன் எப்படி வரான் அப்படின்னா நான் சீத்தை கிட்ட போய் எப்படியாலும் கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் இந்த சீத்தை என்ன அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறாளோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு வரானா அவ்வளோ பயம் இருக்குல்ல சீத்தை ஏதாவது சொல்லுவாளோன்னு அவ்வளோ வந்து உனக்கு ஷேம்ஃபுல்லா இருக்குல்ல அப்புறம் எதுக்கு இப்படி சீத்தையை டார்ச்சர் பண்ண அப்படின்னு எனக்கு தோன்றுது எனிவேஸ் அது மாதிரி பண்ணுறச்சி வால்மீகி மகரிஷி சீத்தை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறா அப்படின்னா ஒரு சைக்ளோனில் ஒரே ஒரு வாழை மரம் மாட்டின்றதுன்னா அது என்ன ஆட்டம் ஆடும் அது எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அந்த வாழை மரம் எவ்வளோ வீக் அது இந்த சைக்ளோனில் மாட்டின்ற ஆடி எவ்வளோ க
அங் அங்க எந்த ஒரு மேனியும் உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ அது மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஃபுல் ஆஃப் லேடிஸை கூட்டிண்டு தன்னோட வைஃப்ஸ் அத்தனை பேரையும் கூட்டிண்டு அங்க வந்து நின்று ஹே சீத்தே நீ என்னை எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற நீ ஏன் இப்படி பண்ற என்னை பார்த்து எதுக்கு நீ இப்படி ஒழு உன்னோட ஃபுல்லா நீ வந்து இப்படி ஓப்பனா இல்லாம எதுக்கா நீ இப்படி ஒழிஞ்சுக்கிற நீ எப்போ என்ன லவ் பண்ண போற நீ எப்போ கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்ல போற இன்னும் எவ்வளோ நாள் நீ இப்படியே போஸ்ட்போன் பண்ண போற அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு அந்த என்னோட பராக்கிரமத்தை பாரு எவ்வளோ வைஃப்ஸ் பாரு எனக்கு இவ அத்தனை பேரையும் நான் அவ்வளோ லவ் பண்றா ஆனா அவ எல்லாருடையும் ஒன்னதான் சீனியர் மோஸ்ட் குயினா ஆக்குவேன் உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்ல நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் தரேன் இங்க பாரு இந்த ஏஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏஜ் வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஃப்ளோயிங் ரிவர் இன்னைக்கு இது இப்படி ஃப்ளோ ஆயிடுதுன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கம் பேக் அது மாதிரி இருக்கிறச்சு நீ எதுக்கு இந்த ஏஜை வேஸ்ட் பண்ற இது மாதிரி ராமனையே நினைச்சுட்டு அழுதுண்டு பத்து மாசம் ஆயிடுது நீ இங்க வந்து இன்னமும் நீ அழுதுன்னு இருக்கியா உனக்கு என்ன பைத்தியமா எதுக்கா இப்படி பண்ற என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ உனக்கு எவ்வளோ ரிச்சஸ் காத்திருக்கு உனக்கு எவ்வளோ சுகங்கள் காத்திருக்கு எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறது விட்டுட்டு எதுக்கா நீ இப்படி பண்ற ஒரு ராட்சசனா என்னோட தர்மம் எனக்கு வேண்டிய பொண்ணு கூட்டின்னு வர வேண்டியது கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னோட தர்மத்துல தான் நான் இருக்கேன் ஐம் நாட் டூயிங் எனி திங் ராங் அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் என்னதெல்லாம் சொல்றானா அதுக்கப்புறம் சொல்றானா சரி இந்த ராமனை எதுக்கு நீ யோசிச்சுட்டு இருக்க இந்த ராமன் ஹி இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் லூசர் ஹி டஸ் நாட் ஈவன் ஹாவ் அ கிங்டம் டு ஹிம் செல்ஃப் எங்கேயோ தரையில படுத்துட்டு உருண்டுன்னு இருக்கான் அவன் போட்டுட்டு இருக்கிறதும் மர உரி இங்க பாரு லுக் அட் மை கிளோத் ஐம் வேரிங் சில்க் லுக் அட் பர்ஃபியூம்ஸ் தட் ஐ வேர் லுக் அட் தி கைண்ட் ஆஃப் ஜுவல்ரி தட் ஐ வேர் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப போஸ்ட் பண்ணிக்கிறானா அதுக்கப்புறம் லுக் அட் த லேடிஸ் அரவுண்ட் மீ அவள் எல்லாம் எவ்வளோ நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா பாரு நீ ஏன் இப்படி பழைய துணியை கட்டின் இருக்க இன்னும் எவ்வளோ நாள் நீ இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்க போற அப்படின்னெல்லாம் இந்த ராவணன் ரொம்ப ராமரை ரொம்ப ஒரு பேடா பேசி சீதையை இன்னும் ஹர்ட் பண்ணனா அதுக்கப்புறம் சொல்றானா நான் உன்னை இந்த வேர்ல்டுக்கே வந்து குயினாக ஆக்குறேன் நான் இது ஏற்கனவே இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லத்தையும் நான் கான்கர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹெவன்ஸ் எல்லாம் கான்கர் பண்ணியிருக்கேன் எந்த தேவனுக்கும் என் முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுக்கே தைரியம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு நான் எல்லாரையும் கான்கர் பண்ணியிருக்கேன் உனக்கு வேணா நான் இன்னொரு வாட்டி ஃபுல்லாக எல்லாரையும் கான்கர் பண்ணிட்டு வரேன் உனக்கு வேண்டிய லேண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ உங்கள் அப்பா கிட்ட நான் வந்து எழுதி கொடுக்குறேன் ஜனக மகாராஜாவுக்கு என்ன லேண்டு வேணும்னு சொல்லு என்ன ரிச்சஸ் வேணும்னு சொல்லு எல்லாத்தையும் நான் கொடுக்குறேன் உங்கள் அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா உங்கள் அப்பாவுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்குறேன் நீ பாட்டி எனக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாயிரு அந்த லூசர் இந்த ராமனுக்காக போய் வெயிட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறாலாம் இந்த ராவணன் இதை கேட்ட உடனே சீத்தைக்கு ஒரு கோவம் வந்ததே பார்க்கணும் இத்தனை நேரம் சீத்தை எப்படி இருந்தா சைக்ளோனில் மாட்டின்ட வாழமரம் மாதிரி இருந்தா இல்லையா இப்ப சீத்தைக்கு வந்ததே கோமோ ஷி பிகேம் அ டைகிரஸ் தே ஒரு பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் எடுத்து நடுவில் போட்டாலாம் இது ஏன் போட்டா அப்படின்னா அந்த காலத்துல லேடிஸ் வந்து ஒரு 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 தேர்ட் பர்சன் கிட்ட பேச மாட்டாலாம் ஒரு மேன் ஹூ இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஹர் இன் எனி வே அவ ஹஸ்பண்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்ல அவ ஹஸ்பண்ட் கூட்டின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்காட்டி இது மாதிரி இல்லாட்டி அவள் அப்பா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்காட்டி அது மாதிரி ஒரு எந்த விதத்துலையும் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இல்லாத வாளோட பேச மாட்டாலாம் ஸோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட தான் பேசலாம் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இந்த சீதா அந்த பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் போட்டு ஷி கேவ் அ மெசேஜ் டு ராவனா தட் யூ ஆர் அ தேர்ட் பர்சன் டு மீ ஸோ என்ன பண்ணாலாம் சீத்தை அந்த பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் கிட்ட பேசினாலாம் இதே மாதிரி பாகவதத்தில் கோபிகாஸ் கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டு உத்தவர் கிட்ட பேசாம நடுவில் ஒரு பி போச்சு அந்த பி கிட்ட தே ஸ்போக் டு தி பி அண்ட் த மெசேஜ் வாஸ் கன்வே டு உத்தவா இது மாதிரி பண்ணா அது ரமர் கீதம் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அது மாதிரி இங்க இந்த பிளேட் ஆஃப் கிராஸ போட்டு சீத்த சொல்றாலாம் ஹே ராவனா இவ்வளோ முட்டாலா இருக்காத நீ என்னமோ பயங்கர வீரன் ஹோல் வேர்ல்டு கான்கர் பண்ணிடுவேன் இந்த ஹெவன்ஸ் எல்லாம் கான்கர் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னியே நீ ஒரு நாய் மீட்டை வந்து திருடின் போற மாதிரி தானே என்ன நீ திருடின்னு வந்த டிட் யூ ஈவன் ஹாவ் தி கட்ஸ் டு ஃபேஸ் ராமா தேர் ஆர் ஃபெகெட் ராமா ஈவன் லக்ஷ்மணா யாரையுமே உனக்கு ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தைரியம் இல்லாம நீ என்ன ஒரு நாய் மாதிரி திருடின்னு வந்திருக்க நீ என்கிட்ட பெருசா ஓ என்னோட பராக்கிரமம் என்னோட தைரியம் என்னோட பலம
ஒரு சாதாரண ஒரு நாய் மாதிரி ஆயிடுவேன் நீ உன் நிலைமை தெரியுமா உனக்கு ராமரிய லக்ஷ்மணர் நீ அவ்வளோ ஈஸியாக பே ஃபேஸ் பண்ணிடுவியா அப்படின்னு சொல்லி சீத பயங்கரமாக கோச்சுண்டாலாம் என்னமோ தர்மம் தர்மம்னு சொல்கிறியே நீ தர்மத்தில் இருக்கேன்னு எந்த தர்மத்தில் சொல்லியிருக்கு மற்றவனோட ஒய்ஃபு நீ தூக்கின்னு வரலான்னு ஒரு ராஜாவோட தர்மம் எல்லாரும் அவாவாலோட ஒய்ஃபோட இருக்கிறச்சே மற்றவா யாரும் தப்பு பண்ணாமல் பார்த்துக்கணுங்கிறது நீ உனோட ராஜ்ய தர்மத்திலையும் இல்லை எந்த ராட்சஸ தர்மத்திலையும் மற்றவாளோட ஒய்ஃபு தூக்கின்னு வரலாம் அப்படின்னு இல்லவே இல்லை திஸ் இஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி திஸ் இஸ் அகேன்ஸ்ட் தி ஹியூமன் வேல்யூஸ் நீ பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சீத்தை ரொம்ப கோச்சுண்டாலாம் உனக்கு ஒரு வேலை உயிரோடு இருக்கணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா போய் ராமர் கிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆகு ராமர் கிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆனேனா அவர் ஒன்று மன்னிச்சுடுவார் அப்போ நீ என்னை கொண்டு போய் ராமர் கிட்ட கொடுத்துரும் தட் இஸ் தி ஒன்லி வே யூ கேன் எஸ்கேப் அலைவ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சீதை சொன்னாலாம் சொன்னதை கேட்ட உடனே ராவணனுக்கு பயங்கர கோமா யாய் இவளை நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பேர் அப்படின்னு பாஞ்சுட்டு போய் சீதையோட கழுத்தை நெருக்க போயிட்டானா இந்த ராவணன் அதுக்கப்புறம் சொன்னாலாம் பக்கத்தில் போனதுக்கப்புறம் சொன்னாலாம் சி எனக்கு உண்மையில எவ்வளோ ஆசையா இருக்குன்னா நீ என்னை எவ்வளோ கோவப்படுத்தினாலும் உன்னோட உன்னை என்னால் கொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உனக்கு இன்னும் டூ மந்த்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன் அந்த டூ மந்த்ஸ்க்குள்ள நீ ஒத்துக்காட்டி நான் உன்னை கண்டிப்பாக கொண்டு சாப்பிட்ருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் சொன்னாலாம் அதுக்குள்ளேயும் தானிய மாலினி அப்படின்னு ராவணனோட ஒரு ஒய்ஃப் அந்த ஒய்ஃப் என்ன பண்ணாலாம் ராவணனுக்கு பின்னாடி நின்றுட்டு சீத்தை கிட்ட கண்ணாலியே மெசேஜ் கொடுத்தாலாம் நீ கவலைப்படாத நீ சொல்கிறது தான் கரெக்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சீத்தைக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டும் சீத்தை கம்ஃபர்டிங்காக ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டும் அங்கேருந்து ராவணன் கிட்ட வந்து கையை பிடிச்சிருந்து சிச்சி இந்த மனுஷி கிட்ட நீங்கள் ஏன் கெஞ்சின் இருக்கேள் நான் தான் உங்களோட பியூட்டிஃபுல் ஒய்ஃப் இருக்கேனே வாங்கோ நம்ம ரெண்டு பேர் போய் வீ கேன் ஹாவ் ஃபன் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லி ராவணனை கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டர் பண்ணி கூட்டின்னு போனாலாம் அப்போ சீத்த அங்க உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தாலாம் அப்ப மத்த ராட்சசிகள் கிட்ட எல்லாம் சொன்னாலாம் இவள கெஞ்சுங்கோ கொஞ்சுங்கோ மிரட்டுங்கோ என்ன வேணா பண்ணுங்கோ பட் இந்த சீத்த எனக்கு ஓகேன்னு சொல்லணும் கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் அந்த மத்த ராட்சசிகள்லாம் பார்த்து அபிஷ்டான ஒரு வார்னிங் கொடுத்துட்டு அவன் திரும்பி போனானாம் அப்ப சீத்த ரொம்ப பயந்துண்டு அங்க ஒரு புலி கூட்டத்துக்குள்ள ஒரு மான் மாட்டின் தான் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பயந்துன்னு உட்காந்துட்டு இருந்தாலாம் இது எல்லாத்தையும் யார் பார்த்துட்டு இருக்கா ஆஞ்சநேயர் பார்த்துட்டு இருக்கா அதனால நம்ம சீத்தையை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அதோட இந்த எபிசோட் முடியறது அடுத்த எபிசோட்ல நம்ம இன்னும் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒருவேளை உங்க யாருக்கான எனக்கு ஏதாவது மெசேஜ் கொடுக்கணும் ஆர் ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னா இதே எபிசோடோட அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல தேர் இஸ் அ லிங்க் கிவ்